ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಗೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೀಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಮೆಟ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇಡೆ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಬೇಡೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡಬೇಕು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹತ್ತಿರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಜಾಗನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರೋದೇನೆಂದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಬರೋದೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇಂದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಅದು ಹ
ಒಬಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಬಟ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಈವನ್ ವೈಟ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫುಡ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೈದಾ ಇಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೈಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬದಲು ಗೋ ಫಾರ್ ಜಾಗ್ರಿ ಓಕೆ ಜಾಗ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಐರನ್ ಇದೆ ಸೊ ಜಾಗ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಮೈದಾ ತೊಗೊಬೇಡಿ ಹೋಲ್ ವೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ಕಾ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಲ್ ಆಟ ಮೈದಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈದಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬರೀ ಮಲ್ಟಿವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿವೈಟಮಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಲ್ಟಿವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಬದಲು ನೀವು ಹೋಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬದಲು ಹೋಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಮತ್ತು ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾ ಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬೈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾನಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಆ ಥರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೋ ಡೋಸ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಾದರೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲೋ ಡೋಸ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಅರ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಡೀಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನು ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಏಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಇಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿ